Desde un recóndito lugar en tierras aztecas, transmitimos en Cuetzpale, cuarto día de la semana. Un ritual de comunión nocturna donde juntamos vapeadores, chelas, botaneo y mucho entretenimiento. Matajándolo en este Tu Molcajete. Huahuacoyo te da la bienvenida al Molcajete Squad, rompiendo la monotonía sensorial y cautivándote en donde quiera que te encuentres. Temolotitos, temolotitas Bienvenidos al stream Bienvenidos a este episodio número 43, temporada 1 eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estamos están? Estamos empezando lento pero seguro Con calma, como diría Daddy Yankee Ah, sí, así dice Daddy Yankee, güey Con calma Güey, no has compartido en redes sociales, perro Yo Nada, lo eso compartí no lo Compartiendo bueno, mientras lo compartes, Yayito, cuéntanos qué tal, cómo va tu semana, ¿no? ¿Qué tal? Diego, gracias por ese like y like, bienvenido al stream. Cuéntanos Diego? ¿Cómo estás? de lo que grabo un breve video para nuestras cuentas de Instagram. Pues la semana bien, tranquila, normal, eh, no ha sido nada extraordinario, eh, de encierro, seguimos en plena cuarentena todavía, bueno... Ciento veintena, ya no sé cuántos pinches días llevamos encerrados, pero bien, tranquilo, eh, pues sin ninguna novedad, agarré un nuevo hobby que es este colorear, ahora estoy haciendo coloreos, entonces eh, estas cositas de coloreo por números que están bien, bien divertidos porque ya no te tienes que estresar en elegir colores. Oye, a ver, no pero ¿cuál, ¿cuál compraste, la acuarela o el de como colorcitos? No, de color, bueno, compré plumones okay. y este, y es, es un, es un libro, güey, es un cuadernito, okay, así okay, tal cual. Okay. Entonces ya pues, le vas ahí poniendo los numeritos y está bien chido. Pues, ¿sí? ya, pues en eso, en eso estado, en eso estado. Muy bien, muy bien. Este, entonces, ¿sabes qué? Pues te toca grabar, güey. A ti en lo que okay. yo te platico. En la cuenta del Moncajete, en Instagram, una historia. Bienvenidos. Ah, fíjate bien. que también tengo, tengo un problema, güey. El, el problema de la semana principal es que, digo, no se nota demasiado, pero eh, la iluminación es muy pobre el día de hoy porque eh, resulta que mi foco se jodió. Entonces, por alguna razón, el foco ya no se parea con el, con el teléfono y entonces se, se la pasa parpadeando todo el fucking tiempo y parece que estoy en este en antro. Y otra cosa que te tengo que decir es que no tengo mi celular a la mano y... No tiene pila. Ok. Bueno, no ¿qué tal? Pila, este, pero... Deberías de enseñaros tus grandes obras, Yayito. Seguramente lo va a postear, ¿verdad? Básicamente en Instagram, en Twitter, uh -huh. en Facebook, uh -huh. en todos lados, ya que lo termine. Ya que termine, ya que termine el primer... Porque es de mandalas, güey. Lo que ustedes dicen son mandalas. Este, okay. El libro es de puro mandala. Hay unos bien sen... unos sencillos, unos bastante crazy. Entonces, este, estoy haciendo uno locochón, que es como de, de cubos, medio extraño. Ya casi lo termino, entonces en cuanto esté terminado Por supuesto que se los voy a compartir en, eh, Por Twitter y por Instagram okay. Para que vean cómo, cómo Cómo va quedando Y cómo está ese arte del, del Coloreo por números, que la verdad es que También es, es muy chistoso porque eh, Les voy a contar, les voy a contar Lo que Peter graba su historia ah, okay, El, bueno, eh, bueno, hay que Saludar a Samantha, hola Marianita Está conectada virtualmente Porque está enferma Entonces no se ha podido conectar eh, esta semana espero ya pronto tenerla por acá Mientras está ahí virtualmente este, Acompañándonos en el stream Al rato sí va a estar jugando con nosotros Among Us Pero en el programa no va a poder estar Es correcto Porque Among Us es primero es Aparentemente ¿no? Sí. Antes que el molcajete siempre, está Among Us Siempre va a estar Among Us <risa> Bueno ya estoy compartiendo En, en, en Facebook el, el, el stream Para que se vayan conectando los que no están y bueno, por lo pronto les platico que en este asunto de la, de la um, grabación de mandalas, digo, de la de, del colorear mandalas con librito, pues primero compré un paquetito que ese sí, ese sí les puedo enseñar. Ah, de hecho sí, sí les puedo enseñar el libro. Puedo enseñar el libro, miren, se los voy a recomendar ahorita mismo. Este es 
el libro, ¿no? El libro es este, que es Mandalas Color by Number. Entonces, este trae eh, varios mandalitas aquí, trae para rellenar, a ver si se alcanza a ver. Ahí trae, ahí trae unos bastante chidos. Y lo interesante es que trae, eh, pues, los números ya definidos, ¿no? Entonces, trae ahí el código de color, ¿no? De lo que tú necesitas, este, colorear. La cuestión es que primero, pues, yo me compré un, este... Bueno, fue todo un, todo un, todo un, todo un viaje este asunto. Primero, compré colores, esperando que fuera más divertido usar colores, ¿no? Y resulta que el primer resultado fue la portada, que lo que quise dibujar con, con, con colores fue la portada. Se ve chidito, se ve chidito, pero no me encantó. Y feo, bueno, primer punto, wey. primer punto es que porque el ve, colorear... Porque se ve feo, güey. Es que, ¿sabes qué, güey? El problema es, número uno, es que se ve raro, güey. O sea, la, la textura no me gustó con pregunta, los colores. Pregunta uno, ¿tú escoges los colores o ellos te dicen qué colores poner? Ellos te dicen qué colores poner. Aquí está okay. el código de colores. Mira. Ok, 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 ok. Entonces, es, es cero estrés este pedo. Literal, no te tienes que preocupar de qué color vas a usar. Es... Simplemente es rellenar. Es rellenar, güey. Entonces, esta es la portada. Esta no estaba, estaba igual para rellenar. Entonces, lo primero que hice fue la portada, claramente. Pero la hice con color. Entonces, no me encantó, güey, porque, digo, no sé si alcance a ver, pero se ve como, como rara la textura del color. Digo, está chido y además es súper cansado, güey, colorear. Oye, güey, ¿qué super... aquí? Un granito, güey. ¿Un granito? No mames, es como una puta segunda cara, cabrón. ¿Pero qué crees, güey? Además es, es inmortal, güey. Lleva ahí como un mes. <risa> Pero apenas te lo vi, güey. No, lleva ahí ya un montón. Lleva ahí un montón, este... No se quita. Entonces, <risa> este... Y Sellayito ya haciendo publicidad. Ya lo conocen. Sí, güey. Entonces, este... Pues, digo, se los, eh, se los recomiendo como, como buen, este... Como buen ejercicio de, de relajación. La neta está chido. Pero entonces, te digo que compré los colores y no, eh, pues no me gustó porque uno me cansa un chingo, ya no estoy acostumbrado a usar lápices, plumas ni nada, ahora imagínate colorear, güey. O sea, la pinche mano me dolía sí, claro, ya, como wey. no tienes idea, güey. Yo estaba hasta la madre. Entonces, después de mis colores, Oy, compré, wey. compré un paquete de 24 plumones, que Ese lo ven aquí. Bienvenido. Entonces me compré mis 24 plumones, ¿no? Okay, oye, y empecé a colorear. Pero a ver, eh, eh, por ejemplo, a ver, enséñame una página. No, no, ¿No tiene como una figura delante y otra atrás? No, todo está del mismo lado. Solo es un lado. Okay. La, las hojas están bastante gruesas, güey. Y, y vienen, pues ahí, les, les digo, ahí vienen los códigos, ¿no? De cómo tienen que rellenar cada uno. Uh -huh. Entonces, eh, compré mis 24 colores. El problema es que en algunos los colores empezaron a encimar. No corresponden. ¿Cómo que no corresponden, güey? No corresponden a los colores que están aquí, algunos tonos, en los que están acá. Mm. Entonces empecé con este. Este ya es con plumón, que se ve mucho más sí, chido. Se ve más chingón. Se ve mucho más chingón, entonces es el que estoy diciendo. Sí, ya y ya este... no se ve como de prepri, ya se ve como de primero de primaria, güey. Es o correcto, ya aquí ya voy, de en, ya voy en primero de primaria. O sea, la portada entonces... sí está como de la prepri. Sí, sí, totalmente. Totalmente. El problema es que aquí me empecé a topar con que los, los colores se repiten. Se empezaron okay. a repetir. Y entonces dije, no, no puede ser, porque eso ya me está estresando, porque tengo que ahora elegir con qué voy a sustituir cada cosa. Wey. Y eso no está chido, wey, porque la idea es no pensar, güey. Simplemente empezar a rellenar colorcitos. Wey. Es desconectar la okay. pinche cabeza, güey, con este asunto. Entonces, después de comprar mis plumones de 24, ahora tengo un súper... Paquete de 48. No seas mamón, güey. Para que no haya ningún problema de que me falte un color. Entonces, eh, sí, eh, estoy un poco enfermo. Eh, enfermo. Pero la verdad es que está chido. Es una, es una inversioncilla ahí que me pareció interesante porque es una actividad que me está gustando bastante, fíjate. Es ahí como para. El que yo vi, que me pareció. El doble de interesante, pero también no sé cuánto cuesta, güey. Que según yo no está mm. tan caro, güey. Porque había unos que estaban como en 200 o 300 varos y en teoría te incluye todo el material, güey. Ah, sí, trae todo, sí. Sí he visto todo eso. Todo el material. Pero es para que tú puedas hacer cuadros, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces es un lienzo. El Paint by Numbers. <coughs> con óleos. Algunos traen según óleos. Exactamente. Según óleo. Es justo eso, güey. Es un lienzo con óleo. 
en el cual tú con un pinche pincelito vas pintando, güey. Y ya después consigues una, un marco de madera y ya lo puedes como este montar ahí y ya lo puedes colgar en tu casa, güey. Sí, sí, nada más que es para mí ese ya es otro nivel, güey. O sea, estar jugando con óleo no es cualquier mamada, punto número uno. Este, punto número dos, la técnica de pincel. Sí, con el plumón, güey, luego hago un cagadero. Este, ahora imagínate con el este, con el óleo. Entonces yo voy como, como por partes, güey. La neta es que voy por partes. Primero estoy eh, viendo lo de eh, viendo lo del de color. Y digo, empecé con colores, ya vi que no es lo mío los colores, ya estoy con los plumones. Y ahora eh, voy a empezar con unos. Bueno, ya que termina este, que además te tardas un, mo un montón, güey. O sea, en, en llenar eso es prácticamente hora y media. O sea, no he terminado ese y es hora y media. Y hay otros que son mucho más complejos que te puedo apostar que me va a tardar horas en, llenar, en terminarlos. Entonces, es cuestión de... En los ratos libres te agarras media horita y avanzas un 10% de la chingadera. Entonces, otro que vi que se me hizo interesante, que es uno que es color por pixel. Ah, cabrón. Entonces, no sé entonces haz de cuenta que los diseños... Son, eh, están divididos en por píxel Entonces tienes que ir dibujando los cuadritos como si fueran píxeles Digo, coloreando los, los cuadritos como si fueran píxeles hasta, hasta terminar el, el dibujo completo Entonces también se ve que están chiditos, están chiditos. Pues ya les voy a ir contando cómo van, cómo van los avances Ahí sigan en, en Amigo Yayo con ceros, ya saben En Instagram sobre todo Y ahí les voy a ir, les voy a ir compartiendo eh, avances, experiencias eh, ¿Cómo es esto del coloreo por números? Me lo para güey. Para ver sí cómo... postea las actualizaciones y no te hagas nomás ahí, güey. Está bien, está bien. Les voy a ir posteando las actualizaciones por Instagram, Simón. principalmente. Sí, sí, bueno, este, me parece bien. Me parece perfecto. Me parece adecuado, güey. Mm -hmm. Bueno, pues entonces no queda más que... Ya que Yayito les comentó aquí toda su anécdota... Este su, hay una bien chida que es justamente de pixeles y es súper desestresante. No sé qué tan desestresante sea. Alex, bienvenido al stream. Gracias por ese like y like. Uh, se llama Pixel Art. Ahí está Yayito para que la bajes y nos puedas dar ahí tus opiniones. Ah, Pixel Art también la tengo. De hecho, esa la uso en los vuelos. Pixel Art la uso en, en vuelos cuando está, pues como ya no tienes este internet ni nada. Cuando ya me aburrí de ver una película o no hay nada que ver, este pues, juego con el pixel art justamente y está chido. Nada más que ese, ese sí es un poquito más estresante, entre comillas, porque tienes que encontrar la pieza, es como un rompecabezas. Entonces tienes que encontrar las piezas e ir metiendo eh, en los puntos donde, donde cabe esa pieza para ir terminando la, la, el dibujo. Pero chequenlo, también está chido. Está chido, pixel okay. art. Y tiene musiquita acá relajante y todo el pedo. Ok, todo, todo es relajación. Eso es correcto. Todo es relajadito, vámonos subiendo. ¿Qué te parece? Vamos, vamos subiendo. Claro que sí. ¿Por vamos qué no? subiendo. Un momento. Ok. No sé qué está pasando. Ah, ya sé qué está pasando. Está sincronizado con unos audífonos Bluetooth, güey. Ok. ¿Me preguntas? No, no, no. Te estoy comentando. Ok. Te estoy comentando, nene. Entonces nos estamos preparando es para... Hasta ahí va. Si hablas, si haces ruido, lo calla. Tren del mame, Ahora tren sí, del mame. Exactamente, jóvenes. Hemos Exacto. llegado Hemos a la sección llegado. del tren del mame. Que realmente es la sección de todos los días, pues bueno, sí, de todos los jueves. Sí. Pues no era, ¿no? Bueno, sí, siempre ha aparecido todos los jueves. Sí, siempre ha aparecido, siempre, siempre aparece. En menor o mayor este medida, pero sí. Siempre uh -huh, ha uh -huh. aparecido. Bueno, pues, básicamente, ¿qué les tenemos para el día de hoy? Vamos a empezar con el estreno. ¿Te acuerdas que hablábamos que no habían estrenado Mulan, que ya la habían dejado como de lado, que el cine y la etcétera? Uh -huh, bueno, uh -huh. 
La est de... Estaban como retrasando el estreno, ¿no? Sí. Decidieron estrenarla el fin de semana pasado en Disney Plus. Es correcto. Y obviamente ya todos en Cuevana y Pelis Plus y demás, ¿no? Páginas de piratería que no recomendamos. En ningún momento. En ningún momento. Para Bajo ninguna nada. circunstancia. Eh, pues mucha raza ya la vio, güey. Y entonces, uh -huh. el primer punto, ¿no? Todos están súper emputados porque Mushu el dragón no aparece, güey. Pero eso se sabía desde el trailer. Se sabía, eso desde, se sabía desde hace mucho. Pero hay gente que yo creo que tenía todavía la esperanza de que lo hubiera metido. No, no está. Este punto número dos, dicen que está bastante de la shit ese pedo, ¿no? O sea, que Disney dijo, voy a dejar de fuera Mushu porque quiero que sea más real y que es una súper jaladota, Mulan. Entonces, que este, pues por eso no, ¿no? Y que no vale... Ah, porque además el pedo es que haz de cuenta que no era, no te la incluía tu, tu suscripción a Disney Plus, sino que además de tener la suscripción de Disney Plus, tenías que pagar 30 dólares para poder ver la película. Ah, ¿cómo? Bueno, no, sí, te iba a decir que eso hacen en otras plataformas, pero en realidad no. Por ejemplo, en Crunchyroll, eh, que es una aplicación de anime, si tú contratas el premium, te dan el live no sé qué. Es un Zero Day, una cosa así de... Cuando se estrenan en Japón los animes, tú tienes acceso inmediatamente igual en el momento en el que se estrenan en Japón la, los animes, ¿no? Pero es, es sí es un pago, pero es el pago por la plataforma premium que también te quita, te quita comerciales, te quita un montón de cosas, ¿no? Entonces... ¿A poco hay una versión gratuita de Crunchyroll? Sí, Crunchyroll lo puedes ver gratis, nada más que trae un montón de comerciales. O sea, claro. cada cinco minutos y además es, es jod... Es, cast... es una chinga. Porque básicamente estás viendo los mismos comerciales una y otra vez, de los mismos animes una y otra vez. Entonces, harta hasta su puta madre, güey. O sea, literal, yo lo... lo en cuan, o sea, cuánto vi, cuánto costaba, dije a la verga. Lo contrato porque ya estaba harto de los comerciales. O sea, no te dejan en paz, de verdad no dejan en paz. Porque además cortan. Pues sí. Anaí, gracias si... por ese like. ¿Qué onda? Ni siquiera te cortan en el, en el tiempo que está declarado para el anime para el comercial, ¿no? Te lo cortan así, en seco, así, valiéndoles madre. Porque yo te Entonces, estaba diciendo... Es... Toma. Ajá, así, así, <risa> es, es castrante, güey, es castrante. Entonces, este, pues sí, pero ahí, este, al menos sí te dan la opción de que cuando pagas, te dan ese beneficio de cuando estreno, ya tienes el acceso. Pues yo sigo esperando que Dragon Ball salga en fucking español latino, güey. La, pero super. prácticamente ya está todo la super. El problema es que cuando estaban terminando, según yo, de doblar, en, empezó también el, el pandemiazo no y sé, ya. Wey, está, o sea, a mí en, en, en japonés no me late el pedo. Pero, bueno. pero en, en Crunchyroll, la super está, según yo, más de la mitad ya está en español. No me mientas, cabrón, ¿eh? porque así me dijiste la otra vez y también fue puro chile, güey. Te, te lo voy a confirmar ahora mismo. ¿no? Déjame entro. Mientras les platico, ¿no? Entonces, este Mulan, 30 dólares, son 600 pesos, 700 pesos por ver la película. Y eh, la opinión general es que no los vale. O sea, que no valen los 700 pesos, que es una vasca de película. A mucha gente no le gustó. A la gran mayoría de Sí, yo. es lo que estaba viendo que... Que, digo, al, al final de cuentas, este... Pues los live actions de Disney no han sido por lo general bien recibidos, ¿no? O sea, siempre se, se ha encontrado como que es peros a todo y con razón. O sea, por ejemplo, del Rey León al final fue realmente una cagada el hiperrealismo que le metieron a la, está a la chingo, animación, ¿no? A mí sí me gustó el Rey O sea, León, a, visualmente está bien, pero pierde demasiado la, el, a el, ver, la el esencia. Rey León, no, el Rey León está chingón, solo faltó, güey. No. Si nah. regresas te matamos Y ya Faltó eso güey faltaron eso. como nah. Ciertos gaxillos Lo que pasa es que Disney le está tratando de, de imprimir como un tono serio Este A sus live actions Que ese yo creo que es el gran pedo porque muchos de las Añoranzas que tenemos Los chavos rucos Es justamente esos momentos cagados Que recordamos de todos los animes de Disney güey Puede ser que no los incluye, güey, ¿no? Como Mushu, como él. Y si regresas te mata más. Como todo este tipo de cositas, güey. No sé, a mí en el Rey León no me gustó nada. Nada, nada. Nada. Me gustó cómo se ve, pero nada más. Faltó que su cantar así. O sea, faltan muchos gaxitos, pero como película en general creo que es buena, güey. 
Pues es el Rey León, pero me prefiero la animada. De hecho, cuando fui a ver la, la, al cine esta última versión, inmediatamente regresé a casa y el otro día ya necesito ver el Rey León la chida porque esta no me gustaba. Qué amargado ya yo, dicen. Es una disculpa. O sea, de verdad, si hay alguien ahí afuera que realmente Aladín, le gusta. por ejemplo, ¿no? Aladino me pareció bien. Ah, bueno, a lo que iba es que justo a todo le pone, le, la gente le pone pedo, Mira, como siempre. siempre pone pedo, ¿no? ¿Por qué? Porque además es, una, generalmente es una adaptación de una adaptación, güey. La mayoría de las películas de Disney están adaptadas de algún cuento, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces es ya la, el anime o la película animada es la adaptación del cuento, güey. Y luego está sacando sí. un live action, que es una película de personas reales, adaptada al anime que está adaptado al cuento, güey. Sí, no, no, no ya es un... Que, wey, o sea, ¿Qué es lo que decíamos? Creo que tenemos que aprender a separar las cosas y a aprender a ver las cosas como independientes, güey. De, güey, esta es una película, güey, no la compares con el anime, no la compares con el libro, no la compares con tal, vela como una fucking película, güey. Pues sí. Pero es difícil, ¿estás de acuerdo? Es difícil. Sí, 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 pues ya, ya la viste, ya tienes... Este ya la viste, que... exacto, ya... En fin, bueno, Dragon Ball Super está al menos en español hasta el torneo de fuerza. Que es prácticamente la última parte la, El okay. último arco Entonces ya la puedes ver chido En Crunchyroll Que por cierto, güey, me, me acaban de pasar Un compita del, de uno de los streams Legalmente uh -huh, Este uh -huh. Toda la serie de Pokémon, güey okay, ok Porque había una página por ahí Legal, en la que yo la veía, güey Y la tumbaron Entonces fue así como de, what the fuck, man me faltan como 10 temporadas. Ah, porque ahí te va cagado, güey. Yo ya estaba... Dije, güey, me tengo que apurar porque en Amazon Prime está a partir de la temporada 10, güey. Entonces, a partir de la temporada 10 ya la puedo ver en Amazon Prime y ya. Me quito okay, ya de te publicidad, libras. de lo que sea, güey. ¿no? Entonces, ahí me tienes en chinga, güey, viendo los capítulos y todo, güey. Y de repente ya me falta como la mitad de la temporada 9, güey. Uh -huh. Y vuelvo a checar en Amazon Prime. ¿La quitaron? Las quitaron, güey. No, nah, mami, Todas se habrá ido... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, quita? ¿Por qué eran eso, güey? No o sea, sé, ¿por cabrón, temas de permisos? Aparte, ¿De licencias? Sí, seguramente es un tema de licencias, güey, pero... Ah, poca madre, güey. Porque, sería... por ejemplo, también se me hace una mamada que corra, nada más está la segunda temporada. O sea, y no puedes ver en ningún puto lado la primera, güey. Y es... Ya sé, puto, wey, o sea, yo la quiero ver, wey. pero no quiero empezar a ver la dos, claramente. Quiero ver es, las por ejemplo, lo, lo, que, lo que platicábamos con Mariana el, hace, un, hace un par de programas. La ley y el orden. Yo me acuerdo que, como a mi morra le gusta, güey, empezamos a ver la ley y el orden desde los primeros capítulos de las prim la primera temporada, literal, así, el primer capítulo de la primera temporada y unos tres o cuatro más. De, uh -huh. la, de la primera temporada, güey. Te metes ahorita a Amazon Prime y pff, borraron como 10 temporadas y ahorita está como de las 12 a la 13, güey. That's it. Entonces, sí. como de. ¿Por qué, güey? Ya sé. O su mamada esta de que, digo, no soy fan ni nada, pero su mamada de la saga completa de Harry Potter. Dos. O sea, <ríe> colección Harry Potter, tres películas. Que por cierto, quitaron también That 70 Show de Netflix. Sí, escuché. Pero de todas las plataformas en el mundo, hasta donde, hasta donde leí. Uh -huh. O sea, la, 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 la bajaron de plano de todos lados. ¿Por qué? No lo sé. Es lo que no investigué. Pero bueno, es estábamos con, con Mulan. Pero bueno, si alguien está. No, ya Mulan no la chingada. Si alguien está interesado en Pokémon. Manden un mensajillo y por ahí vemos que podemos hacer. Son como 190 gigas. Entonces, puta madre. Super Legal. serie. Unidad de víctimas especiales es la buena. Justo esa es la que estábamos viendo, Víctor. Justo esa, la, la unidad de víctimas especiales. Y aparte, me super encabrona, güey. Porque ahora. Ya llevo varios programas platicando. Pero es como el universo de Chicago, ¿no? De Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD. Sí, ya, unidad ya, de ya. Víctimas ya, especiales. ya tenemos toda la pero, reseña, güey. Pero el gran pedo es que veo ciertos capítulos, güey. Y luego. Tengo que ver el capítulo, fíjense, es el capítulo 20 de la temporada 16 de Unidad de Víctimas Especiales, güey. Y no está en puto Amazon Prime, güey. No está en ninguna pinche plataforma, cabrón. Suele pasar, güey. Que apenas Suele descubrí que, ya, que, que también hay Universal TV Plus, que es como el servicio de streaming de Universal. Es un pero, canal también de Amazon. Pero solo tiene las últimas dos o tres temporadas. Es que es, 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 es una mentada de, de madre, güey. Es cuenta, una mentada de madre. Tienes de la 1 a la 4 en Amazon Prime, güey. No están las 5 y las 6 en ningún lado, güey. Y luego tienes de la 7 a la 9 acá, güey. Sí. Entonces, a ver, ¿y qué esperan que haga con esas tres temporadas, cabrón? 
¿Qué pues que las compres, que las esperan? compres, güey. Que las compres, eso es lo que esperan. Chingada madre. Bueno, entonces así está de triste este pedo. Eh, otra, bueno, esta sí es noticia de a mí me vale madre, pero la gente no hizo un super boom, güey. RBD en Spotify, no estaba en Spotify. <risa> O sea, yo, yo Pero sé, los memes estaban muy buenos, sí, estaban sí. muy buenos. Yo sé de el primera de mano viejita. de mucha raza que sí, en la peda, quería cantar y berrear con, con, con RBD como si fuera José José, güey. Y lo que tenían que hacer es quitar la música y poner YouTube en sus teléfonos porque no estaban. Ajá, Spotify, wey, sí, sí, claro, claro, claro. Pero bueno, supongo que es una buena noticia para cierto sector de la población. Sí, te digo que los memes de los abuelitos que según va con su andadera la abuelita y ya está RBD ¿Sí? en Spotify. <risa> Muy buenos, muy buenos. No esas, me siento aludido en absoluto. Hasta por ahí en alguno de los discos, güey, tienen algún este algún gaxito en el cual le, a Nay les enseña a hacer enfrijoladas, güey. Uh -huh, uh -huh. Estaría pues chévere, este, bacano, güey. Nunca vi RBD, nunca. Yo tampoco. Ni un wey. capítulo de RBD. Pero sí conozco la de... Y soy rebelde. Creo que es la única que conozco. Mm, sí. Porque sí. eso sí en todos lados te la fletaban acá de... Uf, como cuchillito, cabrón. Tenga, tenga para que se entretenga, güey. Es cierto, es cierto. Bueno, siguiente, güey. Messi se queda en Barcelona, güey. También es una noticia rápida. Messi al final del día dio una entrevista exclusiva a Goal. Y lo que dijo es claro y sencillo. El culero del presidente me dijo, güey, cuando termine la temporada tú decides si te quedas o te vas. Yo de decidí irme y ese güey me dijo, no, ni madres, te quedas, cabrón. La okay. única forma de irme era pagar la cláusula de rescisión que es de 700 millones de dólares, güey. La cual, obviamente, pues es imposible, güey. No porque no o lo sea, valga, sino porque nadie va a pagar eso, güey. O sea, ¿está obligado a quedarse, básicamente? Sí. básicamente? O sea, básicamente. Lo obligaron a quedarse. ¿Por qué? Ahí te va. La Liga, que es la Liga de España, güey. Así se llama la Liga Española, la Liga. Eh, uh -huh. No puede perder a Messi porque ya perdió a Cristiano Ronaldo, güey. Ok. Entonces, okay. si se le va a Messi, güey, se le va a anuncios, Millones. televisión, todo, güey. Entonces, esos güeyes también dijeron, no, ni madre, si se va, se va con la cláusula, güey. Y nadie en este puto mundo va a pagar 700 millones por un jugador, güey. Nadie, cabrón. No, pues no. O sea, no era que lo pagara Messi, alguien tenía que pagarlo. No, él. digo, si Messi lo quiere pagar y ser libre, también ese güey lo puede pagar, güey. Pero quién chingas lo va a pagar, güey. O sea, eso es lo que voy. Está imposible, sí, no. Está imposible. Complicado. Entonces, Messi se oblig... o sea, lo obligaron a quedarse, güey. Básicamente. Así fue. Ok. Eh, siguiente, que este sí está... De chis... de... El, el momento del día de la semana, güey, ¿no? Chisme de lavadero, güey. Nodal y sus nuevos tatus de Belinda, güey. Lo vi. También hay un buen de memes al respecto, güey. Se wey. mamó, güey. Se mamó. Sí, sí. El cabrón, si no lo han visto... Por ahí seguramente pueden encontrar las imágenes si se ponen a buscar en, en internet. Se tatuó aquí en esta parte, así dice Belly. Simón. Así, ¿no? Pero eso no es lo preocupante, güey. Ni más son unas letritas, güey. Aquí, güey, se tatuó la, los dos ojos de Belinda, güey. Y las cejas, güey. Y todo así como de no seas un mamón. Wey. Neta. Así de pinche ñero. Wow. ¿Qué, ¿Qué digo? De, de los memes también espérate, que dicen espérate, que Giovanni espérate. es el único que no lo ha hecho, ¿no? Sí, bueno. O sea, no, no aprendió del otro baboso que se tontó sujeta, güey, ¿no? Exacto. Pero, dice, <risa> prefiero los ojos de Belinda que un tlacuache moribundo. Oh, no está moribundo, está bastante vivo, cabrón. Déjame bueno, decirte. Pero Belinda también se tatuó, güey. Ok. Ahí te va el pedo, güey. Belinda se tatuó un corazón, güey, ¿no? Con las iniciales CN. Pero solo es el contorno rojo del corazón y las iniciales CN, güey. ¿Tú qué crees que pasa si esta morra termina con nodal, güey? Pues lo convierte en otra cosa fácilmente, ¿no? güey. No, no, ¿no? Únicamente lo rellena de rojo, güey. Y ya tiene un corazón ahí, güey. Sin ninguna puta inicial, güey. Ajá. Con maña, con maña, fue ese tatu, fue con totalmente Pinche mañoso. abusiva, cabrón. A maña, pues no abusiva, güey, digo, bueno, digo, al menos hizo el esfuercito, güey. Se mamó, El esfuercito wey. de decir, bueno, ahí te, te voy a dar chance. O sea, sí lo está, este, mangoneando, como se dice, güey. 
Pues sí, pero no es el primero, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo, no es el primer vato Ni que... Será el último, cabrón. Que le toca el tatú. El tatú. Bueno, pues sí. Así fue el pedo. Ok, S ok. Siguiente tema del tren del mame. Hoy regresó la NFL, güey. Le dio una paliza a Kansas City a los tejanos de Houston. Pero, ok, ya, es un gran alivio para todos los, los que somos aficionados al americano. Pero lo interesante es el protocolo COVID que tiene la NFL, güey. Ok. A todos los entrenadores, jugadores, staff, todos los que estaban allí en el estadio y la chingada, les dieron una pulserita, güey, que trae como un RFID. Un, un, un ¿Es, eh, ya ¿Está abierto el, eh, al público? Por fin. Mm, sí, no. Está abierto, limitado como a 5000 este... Espectadores. Uy, poquitos. Güey, me digo, en un estadio, en un estadio. Güey. Sí, en un estadio. O sea, es nada, güey. Son pepitas, güey. Son pepitas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Que si vieron la transmisión, a lo mejor lo vieran muy lleno, pero porque está combinado eh, personajes de cartón, como la reina Isabel, que estaba presente en el estadio de Kansas City, güey. Ajá. Con aficionados reales, güey. Ok, ok. Para que se vea lleno, nada más. Uh -huh. Bueno, pero el protocolo COVID, para que todos ustedes vean, ¿no? Que se me hace una gran idea, sobre todo para este tipo de eventos y todo este desmadre, güey. Entonces, eh, para eventos masivos, como conciertos también podría ser. Te da una pulsera, güey, que trae aquí tu... Pues como tu tag, ¿no? Tu R... Tu R fit. Uh -huh, entonces, uh -huh. tu identificador único. Y entonces, haz de cuenta que de repente, güey, ¿sabes qué? Pues ya yo salió positivo, cabrón. ¿No? Ya yo tiene COVID. ¿Qué chingados hacemos? Uh -huh. Ah, ahí te va el pedo. Es un sistema en el cual esa madre con tu pulsera, güey, te dice con quién tuviste contacto, cuánto tiempo tuviste contacto, qué tan cercano estabas a esa persona, güey, y uh -huh. cuáles son las rutas que seguiste, güey. Entonces te puedes decir, güey, ¿sabes qué? Mira, ya yo estuvo a 5 kilómetros de Peter, no hay pedo. Ya yo estuvo a 150 metros de Peter, no hay pedo. Ya yo estuvo a un metro de Peter, pero solo estuvo dos segundos, no puede que no haya pedo. Pero de todas uh -huh. maneras hay que monitorear y hablarle a Peter y que se vaya a hacer la prueba. Entonces wow. están, ya están este, pues, como conteniendo ese pedo de una manera pues, bastante inteligente, me parece, güey. Sí, sí, es utilizar tecnología que ya existía de una manera más, bueno, enfocada en, en salud, ¿no? Que es uh -huh. el, el este asunto de la presencia y que se utilizaba para mandar comerciales y pendejadas, a, como de ese tipo. Pues ahora está, está chido que te den esa opción. Bien, me gusta. Está chido. La tecnología al servicio de, la, de las personas está, está chido siempre. Es correcto. Y ahora vamos a nuestra sección de México Mágico, güey. En México Mágico tenemos... Uh, tres, Oye, por cierto, hoy no, nos oímos, hoy no nos oímos como ardillitas, ¿verdad? Creo que nos no. oímos normal. Pero, güey, ese, ese desmadre fue, estuvo súper raro porque solo fue en Facebook, güey. Me, me eché toda la transmisión de Twitch, no, el video original, no, en YouTube, no, no sé por qué carajos en Facebook. Sí. Como chico Se veía súper chido. Como Se veía súper chido nuestro, este, nuestro día de, sí, bueno, no sé. De Alvin y las artes. De ardillitas, es correcto. De Alvin. Bueno, De entonces, duendes, bueno, de duendes habíamos dicho, me los, estaba tratando de acordar, de duendes. Gomis. Este, bueno, entonces, en México Mágico, déjame aquí, este, voy a ir recortando porque no, no lo tenía organizado en México Mágico, pero son temas bastante curiosos, ¿verdad? El día de hoy, güey. Entonces, a ver. señoras y señores, México Mágico. Entonces, en México Mágico tenemos, para empezar el día, eh, Francisco y Madero, ¿no? En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todos los que no están, los que tienen metido su cabeza en algún agujero, viven en una cueva, ha habido un chingo de protestas eh, recientemente uh -huh. Uh -huh. en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, eh, unas morras entraron y pintarrajearon, este, no pintarrajearon, le dieron ahí pues cierto... Este, Intervinieron, le llaman. Tratamiento de belleza a Francisco, a un cuadro de Francisco y Madero. A varios. ¿no? O sea, el, el que hizo más ruido fue por el de la foto. Y, intervinieron no varios. Ajá. Y el más sonado fue el de este güey. Entonces le pusieron rubor, güey, y labial, y brillito, y la chingada. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, este, nuestro cabecita de algodón dijo que no está de acuerdo 
con ese pinche pedo, ¿no? O sea, que what the fuck, que por qué chingados uh -huh. siguen haciendo esas mamadas, güey. Y entonces, pues la respuesta eh, básica, obviamente, fue, güey, el cuadro no siente, los seres humanos sí, así que chingas a tu madre. Gracias. Claro. Claro, que además eh, eh, se enardeció un poco también la gente porque la, el mismo artista, eh, a diferencia de otros, como que celebraron el hecho de intervenciones de, de, en otras manifestaciones que dijeron, va, no hay pedo, con tal que de que, de que se, se haga como conciencia y demás, eh, intervengan, no hay pedo. Este, este cuate no, al contrario salió de como, ojalá que tus protestas... Eh, dañando la historia de la nación sean vistas de chingada y la, y la gente se así de a ver vato ni, ni estoy dañando la historia ni estoy dañando nada es tu cuadro y ya no y no hay como nada que afecte a, 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 a ni, no es un insulto y si si lo es pues la idea es llamar la atención no entonces como artista probablemente no fue la mejor eh, eh, reacción exacto no fue la mejor reacción y pues nada, pues fue fue sonado porque pues justamente estamos volviendo al tema de no son las formas, eso es lo que otra vez está saliendo después de los Avengers de la combi, que justo es lo que decíamos, que cuando, cuando hay un tema de violencia directa es más celebrado que cuando hay un tema de, pues ni siquiera violencia, simplemente es una, pues una forma de expresar descontento que pues a la mayoría no le gusta y ni modo, ¿no? Hay que aguantar vara. Es correcto. No queda más. Así pasó. Después tenemos en México Mágico a Lady Argentina, güey. ¿No? Una pareja de argentinos que dan clases de tango, si mal no recuerdo en la condesa. Eh, al parecer están reclamando un pedo a una constructora de unos árboles que tumbaron, no sé qué madres, y no sé por qué carajo. O sea, como que no se, no se conoce la historia completa. El pedo es que llegan unos compadres a grabarlos, una señora y un señor y a increparlos de ustedes que la chingada y no sé qué y entonces estos pibes se ponen al pedo ¿no? y entonces empiezan a gritar y vos qué sabes vos no tenés idea maldita india desgraciada que la chingada entonces otra vez con el puto insulto de indio india y la chingada uh -huh. entonces eso racismo ahí ¿no? o sea cala y entonces dicen ¿saben qué? chinguen a su madre regresenlos a su puto país pero entonces se le fueron encima en redes sociales otra vez eh, a estas personas y se vuelven Lords Ladies o algo, ¿no? Lady Argentina, para más en chinga la ubicaron, en chinga empezaron a postear en dónde daba clases, güey, en qué horarios, dónde la pueden encontrar, güey, dónde vivía, todo ese pedo, güey. Que como el update de la chica también de lo, del chicharrón es que se quedó sin chamba, ¿no? Ah, sí, se quedó sin chamba. Sí, la, la corrieron. La, la lady, tres pesos. Porque igual la rastrearon cabrón, hicieron la investigación necesaria, dijeron esta es esta morra, me pare, no sé si me parece exagerada la reacción de de, de quien la empleaba, la neta no sé, no me acuerdo, creo que era de una funeraria, creo que era, no sé, pero güey, güey, creo que... Ahí te va el pedo, como güey. empleador, güey, si no te pones del lado de las víctimas, Ajá. en este caso eran los policías y la gente que trabajaba en el supermercado, güey, Eres parte del sistema, güey. Sí, no, porque fíjate que yo creo que también ahí, ahí hay un tema de... Para eso existen los community managers, güey. O sea, yo a, lo, a los que conozco, cuando había cuando ha habido este tema, por ejemplo, cuando salió lo de lo de Sears, creo que fue, de que salían con el con la señora de su bolsita y todo, fue Sears, creo, ¿no? Pero Sears a, no me a, entiende a ver, y esas güey, cosas. A ver, a ver, a ver. Es que tú estás hablando de otras cosas, güey. No, 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 espérate, déjame termino. Este, eh, bueno, esa gente, cuando salió ahí, cuando sucedió ese pedo, eh, empezaron a de güey, no mames, está pasando esto, está, están fluyendo todas estas noticias en, en Twitter, estamos de detectando esto y esto, hay que manejarlo. ¿Cómo yo como community manager manejo la imagen de mi empresa en redes sociales? Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, yo creo que el trabajo del community manager es... Pues apagar el fuego, güey. No es. Ya me salió ver, una empleada. A ver, güey. No, ya me salió una empleada que hizo una pendejada. No mames. ¿La a corro? Ver, es que, a ver, güey. Estás hablando o sea, sí, de dos sí. cosas totalmente. O sea, muy distintas, güey. Estás hablando de una campaña publicitaria que mandaron y que ni siquiera saben quién chingados la hizo, güey. Ahí totalmente. El, no, el, claramente el... sí se sabe quién la hizo, güey. ¿Quién la hizo, wey? Digo, no se hizo la investigación ah, ahí, ver, pero, mira, wey, pero no alguien la hizo, hizo y se sabe quién se no hizo. No sabes quién la hizo, güey. No es del dominio público esa información, güey. 
pues yo tampoco sé quién es la, la morra hizo, esta la de... Claro que tú lo ubicas, güey. No, yo solo, solo vi el video y ya no sé más. quién es. Claro que sí la ves, güey. Pero no sé quién es. No sé cómo se llama. Mm. Ni me acuerdo dónde trabaja, güey. Por eso, güey, por eso, por eso. El pedo aquí es que es una cara, güey, que está identificada, que es una persona específica la que hizo la chingadera. Y no es una cuestión de que, ay, güey, me confundí e hice una campaña. Fue una pinche morra que se metió con la pinche comida del Mexa, güey. Y que además estuvo degradando a los güeyes que están cuidando ahí, cabrón. Es Pero en ningún específica. momento... En ningún momento, a ver, en ningún momento ahí, güey, es la cara de la empresa, güey. La, la, empresa, la empresa no tiene por qué respaldar a esa persona, güey. Esa persona Pero, fue en su tiempo personal, hizo su cagadero, que se vaya la chingada, güey. Pero justamente si fue su tiempo no, personal, ¿por qué también la empresa se tiene que hacer responsable de es parte castigarla? De la imagen, porque es parte de la imagen de la empresa, güey. Ahí es donde te digo que debería haber empresas, un manejo no, más. Güey, no, yo te puedo apostar, güey, que si tú sales con una mamada así en tu empresa, güey, también va a haber repercusiones, güey. Cualquiera que lo haga. Sí, güey. pero no van a correr, güey. No lo sabes, güey. Porque no sabes qué alcance pueda tener, güey. No sabes, por ejemplo, si uno de tus clientes tiene algún convenio con los güeyes del Walmart o alguna pendejada así, güey, que pueda tener un, un pinche tema ahí económico, güey. No sé, Son muchas wey, implicaciones, güey. Que... Son muchas implicaciones. Sí, pero eso tú de como las... empresa, tú como empresa, por ejemplo, si la cagó un empleado tuyo haciendo su chamba, de güey, no mames, ¿sabes qué? Este, ya yo la cagó este, implementando un equipo, güey, ¿no? De, Ay, no mames, pues sí, pobre, ya yo está bien pendejo. A ver, güey, quítate. Voy, le doy la cara al cliente, oye, ¿sabes qué? Mira, la neta es que está este pedo, güey. Sí, la cagó, pero pues ya, mira, te vamos a poner este otro güey. Este güey va a arreglar el cagadero que dejó este cabrón. Y listo. Porque estabas haciendo cosas de, de la empresa, güey. Dentro de tus funciones, güey. Si tú vas y le rompes su madre, güey, a un niño, güey. ¿Qué va a hacer tu empresa, güey? <risa> tu empresa no va a salir con... No, sí, mira, es que pobre ya, pues le rompió su madre a un niño, güey. Pero mira, aquí tenemos otro ingeniero, güey, que también, pues, no rompe madre a niños, güey. Mm. No sé, siento que eh, es como, como, como varias cosas, los, los, las armas de doble filo, como que ya... Cuando entras el... en una empresa... La delgada todas línea las entre no. el... Todas las empresas tienen su contrato y todas sus estándares de conducta, güey. Todas, güey. Que se, que se a, aplican y se eh, especifican para cuando estés el, dentro... El... Di, enséñame una cláusula de un contrato a alguien que diga, cuando andes en la calle y te graben en Twitter, si la cagas, te corro. En ninguna. No es a menos de que sea, a menos de que sea en una. En las una cláusulas. Empresa. Es más. Y, y te lo puedo mostrar, no aquí, porque obviamente no lo puedo publicar, güey. Pero off stream <risa> te lo puedo mostrar que en, en el contrato, por ejemplo, que yo tengo, dice con, con, que tienes que adherir a un contrato de ética y de conducta. Dentro y fuera de la empresa ¿Por qué? Porque tú Quieras o no, estás representando A tu empresa, güey Aunque tú estés haciendo tus labores, güey Tú eres parte de esa empresa, güey, y por eso puedes dar Una mala imagen a la empresa, güey Y si está así Cláusula tal Registro tal, güey Aquí está, cabrón Si tú lo haces, te vas a la chingada Ok, okay. Es, es, Como dice, es Causalidad, no no me acuerdo si dice causalidad o qué chingados de rescisión de contrato. Unilateral. O sea, porque además es, te corren y ni siquiera te tienen que liquidar, güey. Porque la cagaste tú. Ok, ok. Entonces, ¿es justificado? Yo creo que sí es justificado, güey. O sea, si haces, ¿por qué? Porque a la gente se le hace muy fácil y muy sencillo, güey, hacer ese tipo de idioteces, güey. Sin pensar en consecuencias, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que sí está justificada. Y tú como empresa también te tienes que cubrir la espalda de, güey, a la chingada, güey. O sea, yo no sabía que era así, güey, ¿no? Ya vi que es así, a la chingada. Yo no comparto sus valores. Vámonos a la mierda, güey. Que generalmente además siempre pasa, güey. Siempre pasa con las ladies y los lords. Generalmente es de que, güey, era mesero de no sé dónde. A la chingada, güey. Era gerente de, a la chingada, güey. Todos terminan de patitas en la calle, güey. Que a lo mejor no habrá quien les dé una segunda oportunidad o no los conozca o lo que sea. Pero la empresa que, que los contrataba en el momento que pasó su desmadre, a la chingada, güey. Bye. ¿Por, ¿Por qué, güey? Porque además te puedes meter en un pedo, güey. Tú dices, es que el community manager tiene que saberlo controlar, güey. 
si es un pedo de la empresa, güey. Pero este no es un pedo de la empresa. ¿Cómo justificas que una pinche vieja sea de, así de pinche racista y de, de clasista, güey? ¿Cómo lo justificas? Así a, creció viéndolo en la tele, güey. No nah, mames, pinche chumel. <risa> Tus mamadas, güey. Pues yo viéndolo en la tele, güey, no, no es su culpa. Ahora, mira, estoy, estoy hasta cierto punto de acuerdo porque también, digo, estaba explorando ese tema porque me parecía que podría ser un un, un, un camino peligroso al, al cual podríamos estar llegando del, de la crucifixión en redes sociales que también ya habíamos hablado de todo mundo ya se ofende de todo y todo mundo hace su berrinche de cancelenme esto, cancelenme, cancelenme aquello, Pero, simplemente ver, porque vuelve tendencia. Yo, mira, hay ciertas cosas... Puede ser. Hay ciertas cosas que sí creo que es este únicamente por el pinche trendy, güey, ¿no? Como, por ejemplo, lo que pasaba con Molotov, güey, lo que ha pasado con ciertos artistas, lo que ha pasado con ciertos este, productos, etcétera. Eh, que sí es como de que, ay, está en tendencia, güey, a la chingada, vámonos, ¿no? O sea, nos vamos con la tendencia y sí, güey. Pero, pero son cosas subjetivas, güey. Que, que no, que dices, ay, güey, no mames, ¿no? O sea, la generación de cristal. Pero a ver, güey, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedes defender, cabrón? Una vieja se porta así, güey. Ahí te va. O sea, justamente, yo no defiendo a la morra en ningún momento. Creo que su, su dices, actitud es, que es dices, absolutamente... La crucifixión en redes sociales, güey. Ajá, por eso, ahí te va, ahí te va. Yo no defiendo en ningún momento a la morra ni su actitud. Y, y de hecho, qué chingón que hubo una consecuencia de su actitud. Eso está súper chido. Pero, justamente aquí está el punto, es a quién celebras y a quién crucificas. Porque, por ejemplo, los güeyes que le partieron su madre al, al brother este, volviendo al de, a los Avengers de la combi, pues tampoco debió haber sido como la... O sea, igual y deténlo, pero no déjalo en el piso encuerado. No, güey. Y esos güeyes fueron... O sea... Héroes. No, me, no, o sea, me parece que ahí sí estás de la verga. ¿Por qué? A ver. Son ambos extremos, uno no. es extremo violencia y el otro es sí, extremo... Es una, extrema, es una extrema violencia que es una reacción a lo que ese, calo, a lo que ese culero hizo, güey. Ese culero los trató de asaltar, güey. Si ese culero se hubiera subido a la combi, güey, como una persona normal, y le hubieran roto su madre, ahí sí, oigan culeros, qué pedo. Ese culero se subió para chingárselos, güey. Uh -huh. Se subió a chingárselos, güey, no hay más. Uh -huh. El pendejo no pudo, güey. Y como no pudo, hubo una consecuencia de que estos güeyes le rompieron su madre, güey. Como consecuencia a su pendejada, güey. La pinche morra esta, güey, se pasó insultando porque estos cabrones estaban cumpliendo con lo que la pinche Ciudad de México y el gobierno y la chingada les está diciendo que deben de cumplir, güey. Que son las normas de pandemia, güey. No puedes entrar con niños al pinche supermercado. Te la pelas, güey. En ningún momento se ve que estos cabrones la empujen o la madren acá de oye, chinga tu madre, no puedes entrar con niños. Toma, te escupo COVID, güey, ¿no? No, güey. O sea, únicamente le dicen, señora, no puede pasar. Llámame al gerente, pinche gato. Como tres pesitos, güey. Te compras tu pinche chicharrón y la chingada, güey. O sea, ahí no, en ningún momento, güey, puedes justificar la conducta de esta pinche vieja. ¿Tú crees que si un, una, o sea, si se hubiera puesto un poquito más violenta y un guardia le hubiera partido su madre? No. O, o no un guardia, una señora de ahí mismo. Le hubiera dicho, ah, nos agarramos a putazos. ¿No se hubiera vuelto una heroína la que la que la sentó a putazos? No. ¿Por pinche impertinente? Yo no. creo que sí. No, ¿por qué? Porque la señora no tiene... Porque eso pasó en Las Vegas. Por con eso. Los, con los... Ay, güey, pues también si te vas a la cultura del gabacho es otro pero cabrón. No, con a los ver. mexas que se madrearon a los otros güeyes. Por eso, güey. Ahí, ¿en qué momento, güey? La, la señora ni siquiera está increpando a otros usuarios. La señora solo está increpando... A los pinches güeyes de seguridad del establecimiento que no la dejan pasar, güey. La señora no se está metiendo con los demás. Si la señora va y le suelta un putazo a otra señora, ahí sí. Tú te lo buscaste, güey. Pero si la ruca está contra... Porque además, si sí hay ciertos... O sea, tú como, como güey de seguridad, güey, ¿no? Pues tienes que aguantar vara, cabrón. Es como tú como ingeniero, güey. Uh -huh, o sea, uh -huh, tú como ingeniero uh -huh, tienes uh -huh. ciertas funciones. Y tú sabes que va a haber algún momento en el que a lo mejor vas a llegar con un cliente, güey. Y te va a echar caca y mierda de tu empresa o de tu tecnología, güey. O a tener, de mí. O de ti. Y vas a tener que aguantar como campeón, güey. 
Sí, Simón, sí, sí, Simón. pedo, sí, sí, sí. Sí, sí, la cagamos, pero mira, aquí está esta solución. O bueno, no hay pedo, tienes un pinche desmadre conmigo, pues ve a hablar con el gerente, güey, ¿no? No te lo vas a agarrar a putazos. Esperaría yo, güey. Okay. Dice, los Avengers se están manifestando de alguna forma, están hartos de tanto robo en el transporte, igual que las señoritas están hartas de tanto feminicidio. Lord Defensor. Ándale, <ríe> güey. O sea, creo que son dos motivos muy diferentes, güey. Muy Pero está en el mismo, o sea, mi, mi punto es que está en el mismo universo, güey. El, el mismo universo de las tendencias de redes sociales, que son las que mandan. Y últimamente se ha vuelto cada vez más claro que las tendencias mandan, no necesariamente el, el, el fondo de la situación. Simplemente si la gente se enoja lo suficiente y se vuelve lo suficientemente famoso el tema, ya se chingó quien se tuvo que chingar. Y eso es, ese es el punto, o sea, te digo, no celebro sí. ni a la morra, no celebro, o sea, no estoy celebrando sí, eso, sí. eso. Simplemente estoy diciendo, ahorita estamos en, eh, viviendo en un universo de las tendencias, donde pues ya se vuelve así de, güey, o sea, ¿a, ¿a dónde vamos a llegar en ese punto, güey? O sea, ¿dónde va a parar? ¿Dónde se va a poner la línea? Ya está muy cabrón saber, güey. Afortunadamente... Bueno, no, y desafortunadamente, güey, ¿sabes qué pasa en los dos lados? Lo de Molotov era un caso, ¿no? O sea, sí, güey, está culero, pero ponle el tiempo, o sea, contextualiza, no nada más te emputes, por si, porque sí, afortunadamente los ladies y los lords, qué bueno que sí hay una consecuencia porque los hacen famosos y, y sí hay algo que les pasa, ¿no? Uh -huh. Pero ese era, ese era justo mi punto, güey, o sea, bueno, ahí iba. Sí, o sea, que te pueden, que te pueden crucificar injustamente por algo, puede ser, porque también muchas de las cosas que de repente ves... En video, pues, por ejemplo, lo de Lady Matemáticas, güey. Que no, no lo mencioné la semana pasada porque se me hizo una estupidez, pero bueno. Lady Matemáticas fue un video que estaban sacando de que, ay, güey, los pendejos del gobierno están enseñando mal a multiplicar a los pinches niños a través de la televisión, güey. Que fue un video manipulado, que fue un video que no era cierto, que fue un video que eh, no tenía nada que ver con el video original, en donde sí les daban la clase bien, güey. ¿no? Entonces... Se volvió a virar, güey, la gente le estaba echando caca a todo el mundo Y al final quedan como pendejos Pero lo único que tienen que hacer es deshacer el retweet Borrar su comentario y listo, no pasó nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sí puede haber casos en los cuales eh, Pueda ser acusado injustamente de algo, güey Sí puede ser Que te vuelvan tendencia o que te acusen, por ejemplo Lo que le pasó a Johnny Depp Johnny, Johnny Depp ¿no? De que güey eres un pinche maltratador y la chingada con el cabrón al que abusaban era de ese güey, ¿no? Es Hasta correcto. Que ese güey habló. Exacto. Pero creo que en la gran mayoría, güey, una imagen habla más que mil palabras, güey. Claramente. Sí, creo que, es lo que dice. O sea, tú puedes decir sí, ¿no? O sea, el video está manipulado, la chingada, aquí está el video original, güey. Pero muchas veces, y, y esa es el, la... la Ventaja, desventaja de la tecnología hoy, güey. Todo el mundo tiene un puto celular, güey. Entonces, si la cagas hasta que te caigas en el metro, lo que sea, güey. O sea, puede haber algún cabrón que te grabe, güey. Te haces meme. Y te haces meme, güey. ¿No? O sea, antes tenía que ser algo planeado, güey, ¿no? Como el Edgar se sí, cae, sí, sí. que son dos güeyes que están planificando tirar a ese cabrón. Pero está todo una, como, toda una producción atrás de sí, porque aquí en las ramas y lo tiramos y la chingada, y yo lo grabo con una cámara y esto y lo otro, güey. Ahorita no, ahorita es como de que no mames, este güey yo creo que se va a caer. Celular. Lo grabo, sí. Listo. Sí, 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 sí. Sí, en fin, pues ese es el, ese es, ese es el punto, el, el riesgo y lo que hay que ¿Cómo? generalmente pensar. Lo que nos lleva a nuestro siguiente tema del tren del mame, güey. Sí, creo que, bueno, creo que va el relacionado, ¿no? El tigre de bengala en Antara, güey. Ah, todavía no llegamos al que pensaba, el tigre de bengala en Antara, efectivamente. ¿Qué dices, güey? O sea, si alguien te dice, güey, no mames, vi un tigre de bengala en la antara, dices, nah. Sí, yo no, yo, yo la neta pensé que era una dice, mamada. Mira, aquí está la foto eso. del tigre de bengala en la antara, dices, hola, verga, güey. Así es, un cachorro Entonces, de tigre de bengala. Un cachorro de tigre de bengala que una señora estaba paseando en la antara y lo metía a las tiendas y por todos lados lo andaba ahí. Entonces, como de, what the fuck, güey. Uh -huh, Ahora. Su, con chalequito. Con su chalequito, sí. Ahora, aquí viene el segundo error, güey. Una morra reporta esto a las autoridades y a conservación animal y la chingada de que, güey, es ilegal porque está catalogado, bla, 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 que el tigre de bengala no puede ser una fucking mascota porque es una 
especie en peligro de extinción. Entonces, no lo puedes tener, güey. Ajá. Y entonces, Doña Chingona dice, ah, no mames, me están, me están reclamando en redes sociales. No lo voy a permitir, güey. Entonces, se mete y comenta, güey. Claro que sí, tengo permiso y la chingada. Y entonces, en ese momento, traca, güey. Ya tengo tus datos, ya sé quién eres, tengo tus redes sociales, güey. Sí, Pero sí, sí. Sobres para denunciarte Sobre de porque ti. estás haciendo las cosas, cabrón. Sí. Que ahí es de, güey, si ya la cagaste, no la cagues dos veces. Esa es la lección, güey. Y la otra lección es, no mamen y no tengan putos Pero el tigre de Bengala como si fuera, sí está en peligro de extinción. No sé si está en peligro de extinción, pero sí está catalogado como que no lo puedes tener como mascota legalmente, güey. Bueno, es que según yo, digo, también me, me, me metí en ese pedo porque se me hizo curioso. Porque sobre todo después de ver Tiger King. Es correcto. Justo eso te iba a decir, güey. Si no te conviertes en un Tiger King. Güey. Después de ver Tiger Kings, yo dije, a ver, qué pedo con esto, ¿no? Y, y según, según vi ya la, la investigación. Ver, por no vi el último capítulo del, de la, del como el recopilatorio. De ese como que me dio huevita. Y además. Está, a, eh, está interesante, bueno, más güey. que me dio huevita, me dio como cosa. Como ya hacerle. Ay, tanta vida, o sea, después del documental todavía ir a entrevistar a los protagonistas del documental, o no sé cómo está el pedo, pero... Es, es videoconferencia. No la... Bueno, la videoconferencia, lo que sea, pero, pero está lo están entrevistando. ¿Sabes por qué está chido, güey? Porque ves las reacciones de esos culeros de cómo los pintaron en el documental, güey. Ah, ah, okay. Y todos emputados de, es que a mí me pinta como pendejo, güey, o sea, ¿no? Bueno, pero pues, ¿qué puedes esperar? A fin de cuentas, pues... Güey, pues, eh... Te digo que lo que lo que a mí me lo que según yo llegué a, 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 a ver es que realmente sí es legal, güey. O sea, al menos ese tigre en particular sí lo puede tener. La única cosa que no debe hacer es poner en riesgo a las demás personas cuando lo tenga. Tiene que tener las medidas de, eh, de seguridad y control para que no arriesgue según, a otras personas. Según yo, güey. Según yo. Desde todo el desmadre que hizo el Partido Verde, con lo de los circos y todo ese desmadre, tigres, leones y todo ese pedo, no los puedes tener como más. No, pocos. pero es que eso era en circos, güey. Es que además esa pinche ley del verde fue una pendejada. Mar, no, sí, estaba enfocada los mandaron en, al matadero. En no, 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 estaba enfocada los en mandaron circos. al matadero, güey. Sí, 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 literal. Porque fue de, güey, no tenemos un plan de contingencia de que ahora saco todos los animales, güey, los sacrificaron, güey. No. Sí, no, de la verga. Pero estaba enfocada en en, 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 el, en los circos. No estoy muy seguro porque según lo que vi en la ley que, que te marca ahí, no leí la ley claramente, leí los resúmenes que ponía la gente, este pues no, no, no especifica eh, una, pues una raza de animal, ni mucho menos, simplemente que no está catalogada y según yo, el tigre de Bengala no está catalogado como especie en peligro de entonces ese es el tema, que de hecho es lo que decían los güeyes de Tiger King, o sea, hay un putero, hay un putero de tigres, o sea, en realidad no hay escasez, que la mayoría están en cautiverio, sí, pero en extinción no están, sí, hijos de entonces eso. Pues, ahí está el punto, güey, ahí está el pedo, ¿no? Pero bueno, de ahí nos vamos a otro reprobable caso, creo, ¿no? Ya llegamos ahí o todavía no, sí, a otro reprobable caso de la foto, ¿no? Es correcto. La foto y el nazismo en México expresado en una foto de una eh, distribuidora Mira, de Volkswagen. Ahí te va. Yo no, lo, yo no lo achacaría tanto al nazismo en México, sino a la ignorancia en México, güey. Sí. O sea, yo Tal me imagino cual. claramente al gerente y a toda... La, porque además es así como de güey, o sea... ¿Cuánta gente no trabaja en esa puta sucursal de Coyoacán de la Volkswagen, güey? Como para que uno de todos esos cabrones diga, oigan, no está de la chingada tener una foto de nazis, güey, con un Volkswagen. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que... Mm, no creo que la ignorancia vaya por ahí. Yo creo que la ignorancia va en el sentido de que no contextualizaron la foto. O sea... Es un evento histórico, no está mal documentar un, un evento histórico. No, no, no. O sea, sí, pero no. Exacto, o sea, sí, yo, pero yo no. Me a la, no me refiero a la, a la ignorancia de 
Nadie vio la foto. Me refiero a la ignorancia de todos. Vieron la foto, güey. Y ninguno de esos güeyes pensó que estaba mal. Uh -huh, uh -huh. Ese es el pedo, güey. A, a lo que nos sí. estamos refiriendo, a, a, a todo este desmadre, es que en, en la sucursal de Coyoacán de Volkswagen había una foto de uno de los primeros Volkswagen. Coyoacán en Ciudad de México para un los bochito, que no... Ah, sí, Coyoacán en Ciudad de México. Un bochito que es negro, al parecer en la foto. ¿no? Uh -huh, es está como negro. en un desfile nazi y entonces están todos los símbolos nazi las banderas, los militares todo ese pedo, y está ahí y entonces uh -huh. a la gente se le hizo de que güey, está chingón, ¿no? Pues cuando estaban los nazis estaba el Volkswagen, güey no, bueno, es que es que realmente ahí eh, digo, la historia del, del Volkswagen na, o sea, viene del nazismo claramente porque eh, los alemanes estaban buscando una forma de transportar a la gente de la manera más eficiente posible y además que fuera un automóvil económico, durable, para la familia trabajadora alemana. Entonces, estaban, estaban los carritos chiquitos eh, que empezaron a salir, pero a, 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 la, a la Adolfo no le, no le gustaban, güey. Entonces, Adolfo. él dijo, a ver, a la Adolfo no le gustaban, güey, y dijo, a ver, a ver, cabrones, yo quiero que me diseñen un pinche coche cómodo, pero funcional, o sea, él sí dijo, quiero las tres veces, cabrón, quiero que sea bueno, bonito y barato. Por eso el diseño del bocho es tan eh, eh, icónico, porque permitió a una familia de cinco acomodarse en un carrito que prácticamente pues, es una cosita de nada, ¿no? Entonces está súper bien diseñado porque claramente si le dices que no a Hitler, güey, pues te cargaba la verga, ¿no? Entonces fue un excelente diseño que duró años... Porque realmente estaba muy bien hecho ese coche Y fue en época del nazismo Entonces esta foto es en La presentación del primer modelo De Volkswagen güey. De Bocho De Bocho, ¿no? De Bocho Entonces el contexto histórico No está mal O sea, fue el primer Bocho y ahí se presentó Y estaban los pinches nazis Está de la verga, pero así, así fue Entonces Por eso, o sea, Pero no lo pones, güey O sea yo creo, te digo, yo creo que el error... No lo yo pones, creo que no lo el pones, error Fue no ponerle una plaquita abajo de por qué estoy poniendo esta uh -uh. foto. Aunque la pongas, güey. Aunque es la que... ponga, está mal, güey. Está mal, porque es una cultura racista exterminadora, güey. Sí, cualquier, sí ver, lo es. cualquier cabrón judío que entre, güey, y vea esa chingadera, güey, te va a mentar la madre. Aunque tengas tu plaquita, güey. Aunque tengas tu plaquita, güey. Es que, no, bueno, es que hay mucha gente que habla de, de, de este tema y, y realmente el problema es que no podemos tampoco vivir en negación de que no sucedió, güey. O sea, pasó, existió, había nazismo, sí, estaban no las chingaderas. Negras, o sea, lo documentas Pero, en tu libro, güey, no lo pones en un pinche cuadro en una puta concesionaria de Volkswagen, güey. Tengo que lo que yo creo que ahí o fue sea, el no pedo mames. es que no se contextualizó. ¿Por qué está esa foto ahí? Porque en realidad no festejaba al nazismo, festejaba el primer modelo de bocho y la primer presentación que existió. Güey, la primera, la prim, el, pri, el... Dice, aunque no sea judío, cabrón. Sí, pero por ejemplo, la primera transmisión de televisión que se mandó al, al universo, literal, es Hitler hablando, güey. O sea, la primera transmisión de la suficiente eh, potencia para dejar el planeta es Hitler hablando. Por eso. Si dónde, alguien en algún está otro lado... ¿Y dónde está encuadrado? Eh, si, algo, si alguien en algún otro planeta está tratando de escuchar señales extraterrestres como nosotros acá... Y de repente recibe a Hitler hablando. Imagínate, imagínate que hubiera sido Samsung. Por decir una marca, güey. Uh -huh. Samsung fue el que ideó todo ese pinche desmadre para que este culero hiciera su transmisión. Entonces tú vas a las concesionarias de Samsung, güey, y está la foto de Hitler en la televisión siendo este, proyectada al espacio, güey. Con sí, existe. Con su plaquita. No sé Si sí, es, sí es un tema delicado y complejo sí está, sí está cabrón, creo, que es, creo que es complejo güey O porque... sea, está cabrón, güey Es como si de repente agarras y dices, güey, mira Cuando estaban reunidos los del KKK, güey ¿No? Fue cuando se descubrió el fuego con la prehistoria, güey 
Pero, estoy a mezclando a ver, temas, pero... estoy mezclando temas. Sí, entonces sí, sí, agarras sí, sí. y dices, bueno, güey, entonces aquí, güey, ¿no? En este pinche asador Weber, güey, ¿no? Como estos güeyes fueron los que crearon el pinche fuego, vamos a poner una plaquita del KKK, güey. ¿Qué, qué, ah, ¿Tú qué ah, crees que entrando a un afroamericano, qué va a hacer, güey? Ay, oh, es que no sé, porque, por ejemplo, fuck, wey, o sea, pero, wey, espérate, espérate, con su, espérate, con su espérate, plaquita ahí. de no estamos festejando al KKK, sino la creación del fuego. Ahí te va. Ahí te va otra. Ahí te va otro, otro, una contraparte. Por ejemplo, Quentin Tarantino, güey, Django, tiene el récord, ahora ya nuevo, de las más veces que se ha utilizado la palabra nigger en una película, ¿no? Sí. Que es totalmente eh, prohibido decirlo, está mal, es racista, es una palabra culera que no se debe utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, empezaron a tachar de racista a Quentin Tarantino porque la usó tanto, güey. Y es así de, güey, no mames. Y de hecho, hasta él mismo estaba, estaba viendo una entrevista de ese güey al respecto. Y decía, güey, yo tenía miedo de, de sacar esta película, güey. O sea, tenía miedo, la neta, porque está fuerte. El, el diálogo es, es, es racista, güey. Está cargadísimo de racismo. Pero a fin de cuentas, esta es la forma en la que se vivía en ese entonces, güey. Entonces, si, si traiciono la realidad en la que se vivía en ese entonces, no estoy marcando el contexto histórico en el que sucedió. No estoy reflejando el contexto histórico. A ver, güey, sí. Pero ahí y es, entonces cuando contextualices y dices, es Django y es Quentin Tarantino, y sí, sí, así se vivía y todo. Pero, 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 güey, ahí tú sabes que es una película y que tú estás decidiendo ver esa película, güey. O sea, tienes que pensar ah. lo que tú dices del contexto. Tú estás entrando en un lugar a comprar un coche y de repente, ¡pum, güey! Nazi. Así, de la nada. ¡Pum! El KKK. Podemos estar de acuerdo en que tal vez pudieron haber recortado los... este. Sí, pudieron haber puesto el puto coche, güey. O sea, sí. buscar otra foto. Te puedo, güey, te puedo apostar que hay 60 okay. fotos del puto coche que no están en un desfile nazi, cabrón. Sí, o sí, sea, fue lamentable. Seguramente, fue lamentable. güey. Es una pésima decisión y una pendejada, güey. Y una pendejada heredada, güey. Porque además sí, es sí. del pendejo que la puso, güey. Y de los pendejos que nunca dijeron, güey, qué pedo con esa madre nazi, güey. Sí, volvemos a la ignorancia. O sea, no estaban, no, no sabían cuánta, realmente qué estaban ¿Cuánta teniendo? gente no trabaja en esa agencia, cabrón? ¿Y cuánta gente no ve esa chingadera todos los días, güey? O sea, no es como de que hay... Lo que pasa es que la pusieron en la pandemia, entonces nadie va y no se dieron cuenta, güey. Que decía, ay, güey, nadie fue, ¿no? Ahí, ah. ahí lo, lo único, la, la única delgada, la delgada, la delgada, la delgada línea que nuevamente trazo ahí es, ¿ellos querían celebrar al nazismo realmente? No, pero... No. Pero ahí te va, ahí te va. No, pero estás en una época en la que todo y a todos, ningún pinche chile les embona, güey. Volvemos Y al entonces, punto. no, pero entonces tienes que ser cuidadoso, güey. O sea, no, tienes que pensar, güey. O sea, no puedes poner una puta foto del KKK, no puedes poner una puta foto de las nazis, güey. No puedes poner una puta foto de Ted Bundy, güey. No puedes poner una puta foto de Salinas de Gortari, güey. O sea, ahora, de, ahora, eso también es un tema de... No seas eh, mamón. Eh, eso, eso ahí eh, es un tema de que también, justo, güey, otra vez, volvemos a... Ya estamos en la, en la era de las tendencias, esta foto se hizo tendencia. Y probablemente esa foto lleva ahí desde hace 20, sí, 30 wey, años. Es desde que se inauguró la, la, la concesionaria. Entonces, en ningún momento había habido una reacción así hasta ahora que estamos en la época de las tendencias. No, en la época entonces, que nadie más tiene, no tiene nada que hacer, güey. Entonces, a desafortunadamente, ver. probablemente... A ver. Porque hay un chingo de comentarios. Dice Paco, sin embargo, Volkswagen sí tuvo parte de su historia con la alemana nazi, pero fue algo situacional. Sí, pero no lo pones, güey. O sea, no, no lo exhibes, güey. De esa forma. Nadie quiere relacionar su marca con los nazis y Hitler, no mamen. Pero así era el contexto exacto, ya yo. Pero es parte de su historia, no fue que estaban a favor de. Están haciendo más pedo que los mismos judíos, espero que no haya alguno aquí. Es que ese es el tema, no puedo tomar en serio a nadie que critique algo ahorita porque están los mazapanes extremos. El, 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 pedo, el pedo no es eso, cabrón. O sea, el, el pedo es que tú como pinche marca tienes que tratar de ser lo más neutral posible, güey. Y con esa madre no estás siendo neutral, güey. Porque tú podrás decir, güey, es que era, era la época, güey. Güey, neta, me, me vas a decir que no había una puta foto que no fuera esa del primer pinche modelo, no mames. 
O sea, no, no es, que, es que Es que ahí, no, a no fin mames. de cuentas, es... No vas a poner... O sea, no vas a poner la foto del bocho en el garage, que probablemente hay un putero. Ponle. Vas a poner la foto, la primera foto del bocho presentado en público cuando se presentó a la sociedad... Tristemente era en, el, en la Alemania nazi, güey. Desafortunadamente, sí, pero por eso vas a decir no sucedió. Es que no es que digas no sucedió, güey. No estamos hablando, no, no estamos hablando de una canción de Molotov, güey. Estás hablando de una puta religión de culeros que se dedicó a exterminar racista, me, ras, con un pinche pedo ras, racial, güey. A un chingo sí, de gente, güey. Sí. A un chingo Totalmente de gente. Totalmente de la wey. verga. No estás sí. hablando de, de una generación más pan, como tú dices, güey. Porque además a la generación más pan los nazis les valen pito, güey. Sí, claramente. ¿No? Pero entonces hay, hay mucha gente que se emputa porque un extremista blanco trae aquí un pinche tatú de los nazis, güey. Sí. Sí, sí. O sea, es, pero, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No tienen ellos la culpa. Sí la tienen, güey, por haber puesto esa madre ahí. Ellos decidieron ponerla ahí, güey. Sí, pero, pero yo creo yo creo que ahí sí, sí no sé, güey. O sea, creo que te digo. Eh, eh, no, el ya, problema mira, ahí... la historia ya la contó Yayo. O sea, la historia de, del Volkswagen, del Bocho, cómo nació, en dónde nació, quién lo ordenó, ahí está, güey. Ya lo sabes, güey. Pero no tienes que recalcarlo, güey. No lo tienes que recalcar, güey. ¿Por qué? Yo, Porque okay. a, además vas a perder clientes, güey. O sea, desde el punto de vista de marketing es una estupidez, güey. Es la peor pendejada que puede ser. Ay, no sé, güey. Es... Ahí entra la frase a de ver, los, que, los que olvidamos nuestra historia están condenados a repetirla, güey. O sea, si, si ignoramos el hecho de que eso pasó y de que eso existió y nada más lo quieres esconder abajo de la alfombra, pues no tiene sentido, güey. O sea, por eso insisto, no, es... no creo que hayan estado celebrando el nazismo y no, por no, eso no, creo es... que debieron haber... No creo... Yo... T tampoco, est estoy seguro que no estaban celebrando el nazismo porque hubiera sido doble pendejada, güey. Sí, sí, no. Pero es que pudieran haber sido mucho más cuidadosos, güey, en cómo manejaban ese pinche pedo, cabrón. A eso voy. Por eso yo te decía al principio, la plaquita hubiera sido toda la diferencia. ¿Por qué? Porque hubiera, hubiera explicado por qué está esa foto ahí. Primera presentación del bocho en, en, al mundo. Triste, y, y a, si quieres hasta ponerle el disclaimer que luego se pone que carita culero, triste, güey. Carita, sí, triste. carita triste fue en época del ciclo. Hashtag, hashtag todos somos, todos importamos. Una pendejada así, güey. <risa> Juice Life Matter. Sí, güey. O sea, algo así, porque realmente la foto como tal no debería ofenderle a nadie. Es un hecho, sucedió. Así fue. Sí, cabrón, pero es, eh, o sea. Sí, güey. El pedo es que estás recalcando una parte de la historia que a mucha gente le duele, güey. Pues sí, pero pues no porque te, pues, si te duele, tómate un analgésico, cabrón. No te cortes el brazo. No, yo creo que no es así, güey. Es como si a, a, a todos lados que fueras te pusieran una foto de tu ex, güey. La veo en todos lados. <risa> <risa> Y no mando a chingar a su madre a todas las que ve en la calle, Sometimes, güey. Sometimes I fucking know you. Pero ese es el Ay. pedo, güey. O sea, es poner el puto dedo en la llaga, güey. Y no hay necesidad. A lo que voy es... Sí, ¿no? O sea, no, no hay pedo la historia y el Volkswagen y su puta madre y la chingada. Está bien. Pero, güey, o sea, no seas mamón, güey. No tienes necesidad de... No tienes necesidad, güey. Eres una pinche marca internacional, güey. Tienes... Puto mil imágenes, güey. Puto mil carros, güey. Puto mil modelos. ¿Por qué vergas poner exactamente esa chingadera ahí, güey? Es, de... es un error de marketing. Es como la estupidez de Sears cuando puso a los pinches este, blanquitos con las prendas indígenas. Es la misma mierda. Pero ahí de nuevo, no, no, wey, no, no, ¿a ahí sí no es lo mismo. ¿A quién emputan, güey? No, Generación no, ahí de sí no cristal, es lo mismo. Wey. No es lo mismo, güey. No es lo mismo, porque esto es un hecho. El otro es una estrategia. Es un hecho la estrategia de ser estuvo mal, mal hecha Esto es una foto Es un hecho histórico, sucedió, punto No hay más, no hay vuelta, güey no Esto también no es hay... una foto, güey no Es, por dónde es verlo. el blanquito usando no, ropa de indígena, güey no, no, Ese güey la eso compró y una... se la puso Es, es un lo hecho. mismo, güey Es no, un es lo hecho mismo, 
Definitivamente es lo mismo, pero bueno, allá los que nos estén escuchando, piénsenlo, tomen su partido, este, tomen, eh, háganse su propia opinión. Jueves de Among Us, así es, Hanso, jueves de Among Us. Vamos a tener Among Us en un ratito más. Vamos a terminar con esto porque ya nos, este, ya nos estamos, este... Eso es White Chicken, no es histórico, discúlpame, pero el White Chicken ya es histórico, güey, es una puta raza, güey. <risa> Sí, bueno. Creo que aquí en México no debe haber pedo, no somos un país 100% judío, por ende creo que a nosotros no nos debe de doler como dices, güey. Es que, mm. a ver, no, güey, o sea, no puede... Ahí sí no te puedes justificar con eso, güey. Es lo no, mismo que sí. le digo allá, yo. es como si, güey, ah, no mames, aquí no hay tantos negros, entonces pongamos al KKK en todos lados, güey. Porque sí, no, no hay no. tanto negro, güey. Entonces no hay pedo. Sí, no, ahí la ofensa... No, la, ofensa o sea, la ofensa es en eh, general, cabrón. Sí, es general. El punto es que esto no, no debió haber sido tan ofensivo como yo. Yo pienso que no debe haber sido ver, tan... no, Si se hubiera manejado bien. No, no debe haber sido tan ofensivo si lo hubiera manejado bien, güey. Tuvieron otra forma de manejarlo. Tenían cuatro millones de imágenes más para poner un puto contexto histórico diferente, güey. Mejor manejado, güey. Sin que fuera tan así, güey. Porque incluso, güey, lo puedes poner y esa misma pinche imagen la recortas un poquito, cabrón. Medio se alcanza a ver, pero no se ve del todo. Aquí era el bocho una cosa así, güey, y la puta Alemania nace una cosa así, güey. Es que, mira, no vamos a terminar en nada porque yo te voy a decir, si la recortas es para simplemente servir a la gente que se ofende por cosas no, que... No, es para celebrar tu puto coche, güey. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Tu coche o el contexto social? Pues el contexto histórico debería coche, estar wey. ahí. Tu puto Debería coche. estar ahí. Que, no, que la ignorancia no es está... Así. Es que, es que no también es ahí está... Ahí. De H, Pero es que la ignorancia está ahí de los dos lados, cabrón. O sea, está tanto del que no del que nada más ve una suástica y ya dice, oh, y es nazi. Y no, pues es, güey, es una foto de la Segunda Guerra Mundial, güey, había por todos lados. No, eres nazi porque tienes una foto de... Es como eh, que ve la cruz y piensa en Jesús, güey. Exacto, Saint está del, y, y está del otro lado, del que, del que debió haber... No, güey, la cruz no, porque en algún momento... Soy... Yo no quiero en Jesús, güey. Cruz, Debe cruz, haber cruz, puesto que en algún momento Jesús. su... Eh, ¿Por qué lo estoy poniendo? Es como decía Alex, es como los vegetarianos que porque ven viste que en todos lados ya, ya están contra ellos. O sea, es dice, correcto, güey, también. O sea, pues no, no es así. Y ni pedo, ni pedo, porque además ya la Volkswagen creo que cerró eh, esa distribuidora. Entonces, pues ni modo. No, hubo, hubo cagadas por todos lados en, ese, en esa situación. Por güey. pendejos, porque se pudo haber evitado, güey. O sea, al final del día eres una... A ver, güey, no, no estás en tu casa, cabrón. Eres una empresa pública que tiene que tener un marketing mucho más chingón, güey. O sea, esperas más de la Volkswagen, güey, que una mamá. Vamos a estar güey. de acuerdo en estar en desacuerdo, güey. Ok. Siguiente tema. <risa> bueno, creo que ya terminamos con México Mágico, güey. Uh -huh, uh -huh. Rápidamente, para el chat y para nosotros, güey, un debate que fue tema este de, de este pedo, ¿no? Sí. ¿Chilaquiles rojos o verdes? Oh, es rojos. Verdes. Rojos y del chilaquilito. No, uy, oh, no, güey. ¿El chilaquilito? <risa> No, ah, no, no, chilaquilito no. El chilaquilito rifa. El chilaquilito rifa. Ojalá nos, nos manden una, unos chilaquilitos de cortesía porque. Güey, 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 güey. Los chilacos, güey. Chios. Ok, ok. Es un buffet de chilaquiles, güey. Tú puedes escoger tu tortilla, tu proteína, tus verduras si le quieres poner, güey. El topping. A eso también lo haces si en el chilaquilito. o no, cabrón. La salsa, que tienen como mil salsas, güey. ¿Has sido a la bueno, casa de las enchiladas? Bien. Sí. Haz de cuenta sí, que sí. es la casa de las enchiladas, güey. Pero en chilaquiles. Su puta madre, güey. Ok, ok. Los que viman como en, 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 son tra en zona centro-sur, güey. Los pueden pedir a través de Uber Eats. No seas mamón, güey. Están de poca madre. Vienen con... Frijolito y arroz, güey, el paquete de chilaco. Y aparte ah, son está un chido. chingo, güey. Es un chingo, güey. O sea, es, un... es el chilaco, luego es el, el chilaquilito, creo que es el chilaquilito, luego el chilaco y luego el chimamada que pedimos en la oficina. Uh -huh. Porque cuando bueno, trabajaba ahí en el pantalón, güey, en Arcos Bosques está ahí otro chilaco. Entonces pedimos para toda okay. la oficina un platón así, güey. Oh. 
dice. Pues está muy, muy dividida la. Sí, güey, ver la... los rojos, chilaquili. Esos no son ni verdes ni rojos, pero es chilaquili. <risa> <risa> pero estamos de acuerdo que, que los chilaquiles son una, una de las comidas más ricas que hay, ¿no? Con, hue con, con su huevito encima. De fin no, con pollito. Para mí con pollito. Uy. Bueno, no, sí. Sí, un huevito. Está chido un huevito. Pero para mí rojos. Ok. Eh, bueno. Nos faltaba un tema para terminar México. Bueno, no, güey. De hecho, faltan tres temas. Dos, dos temas. Lady Muchacha, güey. Esa no sé qué pedo. Ahí está. Otra morra del de movimiento ciudadano, cabrón, que dice, güey, que aquí sí... Híjole, güey. Va, vamos a ver, vamos a ver cómo está aquí el chat. Muchacha, para la Triste. persona que te ayuda con el aseo. Ok, ¿es ok. ¿Es sí o no? Mm. Sí. Sí, creo que sí. es peyorativo. Sí viene de un... Eh, el trasfondo lo es. Probablemente haya gente que no lo considere así, pero el trasfondo sí lo es. ¿Por qué trasfondo, Yadito? Porque la muchacha es no tiene nombre, no tiene... No es una persona. Es la muchacha. No me molesto ni siquiera en darle una personalidad ni un nombre. Entonces sí tiene como un contextillo ahí. O sea, si a ti te dijeran el ingeniero, es peyorativo. No sabe cómo me llamo. Y estamos viviendo en una sociedad donde el ingeniero, el doctor... Dice, perdón, es... no escuché, ¿podrías repetirlo? A ver, ¿el término muchacha es peyorativo? Sí, o sea, peyorativo es como racista, como... Este, ay, güey, si no fue la palabra. ¿Peyorativo? Como, sí, pero sinónimo. Mm... Como para discriminar, como este. Discriminante, sí. Pues, sí. sí. Como tipo racista, güey. Yo digo que yo digo que sí tiene una carga eh, de dis... no, 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 no estoy seguro de si la palabra sea discriminación, pero sí de menospreciar a la persona. Es como pues, la muchacha X. Pues sí. Entonces, por ejemplo, digamos que estás un día, güey. ¿Cómo cuentas que la muchacha encontró una rata en tu casa? Wey? Para empezar, yo no le digo la muchacha, es Johnny. Porque se llama la señora Juanita. Entonces la señora Juanita se volvió Johnny. Y este... Y, pues, Pero es una le, persona... Le a ver. Pero estás hablando con alguien que no sabe quién es Johnny, güey. No tiene contexto de quién es Johnny. La señora que me ayuda a limpiar la casa. Así, ah, aunque me cueste más trabajo. Okay. ¿Por qué? Porque ahí te va, ¿no? O sea, tú, tú no dices... ¿Cómo se llama tu mamá? Ana María. Tú no dices Ana María, tú dices mi mamá. Claro. Tú no dices, este, Damián, tú dices mi papá. Uh -huh. ¿No? Entonces puedes que no digas Johnny, es mi muchacha No, no porque no es mía Para empezar Ahí está Pero si sí es tu mamá Pues es, No, es que es no, que, está, ah, no Ya sé, güey, no, ya sé, ya sé no, güey, Justo eso, güey No te la compro para <ríe> nada Para nada A eso voy, güey, porque esa es la justificación de mucha gente, güey e Esa es la justificación de, güey Es que cuando estás hablando con alguien que no conoces, güey y tú agarras y dices, güey, es este, mi muchacha, ¿no? O sea, como de, güey, o sea, pues es que sí es, o sea, es mi muchacha porque tú no sabes cómo se llama. Tú no la conoces. Por eso digo mi muchacha, como digo mi mamá, como digo mi papá, como digo mi hermana, como digo mi hermano. No. Que es un término de que no tiene nombre, pero porque justamente eso es, o sea, la conversación en redes sociales iba en torno a eso, güey. Ah, güey, es que no mames, le estás quitando la pinche identidad, güey. Y era, no, güey, porque es como cuando yo digo a mi mamá, o a mi papá, o a mi hermano, o a mi no sé qué, güey, ¿no? Puede ser. Que pero yo no. creo que también es parte de la misma pinche cultura, así como tenemos arraigado el puto machismo, también tenemos arraigado este pinche pedo de discriminar a la gente, güey. Ah, claro, creo que la el término, está el día, término güey. muchacha está súper arraigado en gran parte de la sociedad, güey. Entonces, 
el contexto de esto es una, una creo que es senadora, pero como de backup, güey. O sea, que no es senadora, pero sí es, pero no es, güey. Y entonces dijo, si no le presto dinero a mi muchacha para sacar a su esposo que se murió de COVID, se muere y se pudre adentro del hospital, güey. Lo que la señora estaba tratando de hacer es denunciar que en los hospitales públicos, güey, le están cobrando a la gente para poder sacar a sus familiares, güey. Pero se le fue la gente encima, por y se eso. se le fue la gente encima, obviamente, por ese pedo, güey. Uh... Pero ahí no, ahí no queda, güey. Lo peor fue la reacción entre sarcástica tratando de hacerse la chistosita de esta pendeja, güey. ¿Por uh -huh. qué? Porque contesta, el siguiente tweet que mandó fue, sí, porque mi esclava por la cual yo pagué no sé qué madres, güey. Ta, 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 y así como de, ah, oh, sola verga, güey, se está hundiendo esta pendeja, güey. Sí, sí, claro. No le bastó, güey, o sea, no fue así como de que, ah, no, sobres, 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 güey. Vamos a seguir haciendo pendejadas, güey. Te propongo, te propongo porque la, la banda exige a Mongos, ya, ya hay... Pues ya, hay mira, va, vamos a cortar, güey. Este... Y el último eh... tema lo tratamos en el Among Us. Pues que no es el último tema, güey. Son varios temas, pero bueno. son rápidos, güey. Son rápidos, nada más los voy a mencionar, güey. No, ahí no hay tema de debate, güey. Realmente nada más es como mencionar las noticias, güey. El, el resumen de noticias Mira, otra vez no... suavizando palabras que no eran ofensivas pero sí como dice ya la persona que ayuda a la limpieza güey en mi trabajo me dicen tocayo incluyendo a las mujeres y el que se llama como yo ya no trabaja entonces está raro <risa> se te quedó el nombre güey sí, el tocayo güey tocayo de quién ya es el tocayo pero de quién es, es como el taquero como el taquero que es el cuñado no pues quién o sea... sabe güey no Dice Marina que sí cree que es eh, desprecio por el contexto en el que usa. Paco dice que es ofensivo. Sí, básicamente así es este pinche pedo. Bueno, este lo de Garibaldi, ya nada más se murió el integrante Garibaldi. Ya yo quería que dijéramos nuestra este, rola favorita de Garibaldi, La Ventanita. Mándenos el No comentario. favorita, no favorita, pero creo Mario, que sí. Eh. Más que favorita, la que más he escuchado, creo. La Ventanita de la Voz. Tengo una okay, bolita que yo el que es Wiki baja. Baja. Es, No, no, esa es, es la ventanita es otra. No, por eso te digo, la esas ventana. dos. Ah, okay. ok. Ok, No ubico otra de Garibaldi, güey. Tampoco. <risa> bueno, se murió un cabrón, qué mal pedo. Este, sí. Bueno, Boeing fue tendencia porque alguien pidió un iPhone en internet, güey. Y le llegó un puto Boeing de guayada. En la caja de es Sears. Que... En la caja sí. de Sears, toma. Su, su Boeing. Su Boeing en lugar de su iPhone. <risa> Qué culero el güey que lo empacó, ¿no? Así de toma, perro. Me lo chingo y te me pongo tu chingo. Boeing. Toma sí, eso. sí, cabrón. Eh, Xbox. Ahora, en Xbox eh, son dos noticias. Una es, ya salieron los precios. La serie S, que es como la versión reducida del Xbox normal, de la siguiente generación, ya va a costar 299 dólares. El Xbox Serie X va a costar... 499 dólares y salen a finales de año. Y también anunciaron que EA Play, EA Play va a estar incluido dentro de Xbox Game Pass, que es una super noticia porque EA Play incluye todos los juegos de EA Sports, uh, Titanfall, FIFA, Madden, NHL, NBA, este, UFC. Es una infinidad de juegos que se van a agregar al catálogo de Xbox Game Pass y solo van a tener que pagar una sola suscripción. Está de huevísimos lo que tiene Game Pass. Game Pass te cuesta aproximadamente 200... Bueno, va a subir como a 230 al mes, pero tienes un madral de juegos y ya viene incluido el Xbox Gold. Entonces está de súper, okay. súper huevas. Vámonos de fiesta esta noche, dice Rolón. <ríe> Tengo una pena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Ay... Eh, también el regreso de dicho juego de Scott Pilgrim regresa un juego, lo ubicaron con Ubisoft en el Ubi Platform y ya se estrenó el viernes pasado Tony Hawk, eh, la remasterización eh, del 1 y 2 que viene que llevo el gameplay, juego, ¿no? las dos, puta madre, ya tuvimos dos gameplays, uno el domingo, otro ayer está de huevos el juego es una remasterización excelente del, del juego que salió en 1999 para PlayStation, 
No Mamar está de huevos el juego. Y el soundtrack. Chulada. Chulada, cabrón. Ch chulada. Aunque YouTube nos está bloqueando los gameplays. Pero está chulada. Chulo de bonito. O sea, va a venir con la subida. Va a tener un costito extra. No. La subida es ahorita. De Xbox Game Pass. Y el EA Play va a estar eh, a finales de año. En diciembre. Entonces, si no han pagado el EA Play, no lo paguen. Y ya nada más paguen una sola suscripción con Xbox Game Pass. ¿Vale? Ok. Ok. Y con eso llegamos al final. Al final. Vamos a hacer una... ¿Saben qué? Yo creo que en Instagram... Mmm, vamos a hacer por ahí eh, la sección que nos falta. Que es la de recomendaciones. Porque creo que sí tenemos ya bastantes semanas sin dar recomendaciones y análisis de Netflix y de Amazon. Entonces creo que sí nos da una media horita, ¿no? Como para poder estar ahí platicando un ratito en Instagram, en las cuentas, para poder este pues ver qué hemos visto, qué les recomendamos, qué no les recomendamos, porque yo sí he visto varias basuras en estas últimas semanas y cosas bastante interesantes. Entonces, okay. este, por ahí yo creo que le damos que el lunes, yo creo, el lunes, martes, por ahí, nos ponemos de acuerdo, les avisamos a través de redes sociales para que este, hagamos un programa especial como lo que tenemos en mano a mano, pero en Instagram para recomendaciones de Netflix y de Amazon Prime. Jalo. Jalo. Pues ya están, muchas gracias por eh, seguirnos en este programita lleno de, de controversia, pero muy divertido. Eh, gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, en particular a mí, porque me faltan seguidores. Entonces, amigo Yayo en Instagram con ceros. A mí, a mí, cero, yach, cero. <risa> este, en Instagram, Twitter, eh, váyanse para allá, denle follow. Y les voy a estar dando los avances de mis mandalas de, 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 del coloreado. A ver, recomendaciones de, de plumones, porque he comprado como un chingo. Entonces, ahí también si tienen alguna duda de que me compro en plumones, les puedo decir. Eh, colores también. Eh, hay una idea de cuál se pueden comprar. Y pues ya. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Good fight and good night. Y bueno, yo en redes sociales va a haber cambios importantes en estas semanas, el primero de ellos es que ya no va a haber ninguna publicación de mis perros en mi Instagram porque este, ya tienen su propio Instagram entonces se pueden meter a los Dog Juanes, como el Don Juan pero Dog Juanes este, y ahí están todas las publicaciones de los perros, van a ir ahí y ya el mío va a ser exclusivo para música, gaming y papel y lucha libre Say what? Peter Punk 28 en Twitter y en Instagram para que le puedan caer ahí, nos den el follow estén al pendiente de todas las noticias eh, vamos a estar ya también subiendo un montón de contenido en redes sociales del Molcajete Squad, que es Molcajete Squad Instagram, Twitter, Facebook y Youtube, para que puedan estar al pendiente, ya tenemos listos todos los clipazos desde la época del cártel de Texas, que vamos a ir subiendo poco a poco en cuanto ya yo termine esa introducción eh... Y lo vamos a ir subiendo al canal de YouTube para que puedan ver ahí los mejores momentos de los gameplays y un par de momentos de El Molcajete. Eh, recuerden que, ¿qué tal? Taco de Bistec, bienvenido. Recuerden que eh, vamos a estar teniendo esta temporada número uno hasta que podamos salir de la cuarentena. Ya una vez salido de la cuarentena que podamos estar haciendo eh, ya El Molcajete otra vez presencial, lo vamos a migrar a la temporada Number two. Entonces cuídense, nos estamos viendo. Ahorita nos vamos a ir con un ratito, media hora de Among Us. Y después de Among Us nos vamos a ir con Valorant. Valorant. Entonces ahorita nos vemos por allá. No se vayan. Y ahorita los guachamos. Si quieren jugar Among Us, bájenlo. Está gratis para Android y iOS. Y está con en Steam 58 pesos, si mal no recuerdo. Eh, para PC. Entonces, ahorita nos vemos, ahorita nos guachamos. Vámonos con Among Us y Panland. Bye.